Okay, so in this lecture we will discuss about term symbol. Term symbol would be क्या है? इनको find out कैसे करते हैं? And किसी भी metal ion के लिए term symbol को कैसे अपन find out कर सकते हैं? So term symbol. Term symbols uh, are given by this formula that is two s plus one l j. ये एक formula है two s plus one l j. With this formula, we assign term symbol for particular ion, where two s plus one, जो अपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, and l के, then j जो है वो लोअर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. This is the formula for term symbol, and this is the formula where j is not richer. और अपने को जे वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी रहती है तो इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं एटॉमिक टर्म एटॉमिक टर्म और इट इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सो अगर आपको टर्म सिंबल पूछा जाता है इन एग्जामिनेशन देन यू हैव टू राइट दिस फार्मूला एंड यू हैव टू यूज दिस फार्मूला एंड अगर एग्जाम में एटॉमिक टर्म पूछा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फाइंड आउट करना होता है देन यू हैव टू यूज 2s 1 l फॉर ओके नाउ व्हाट इज 2s 1 ये जो है 2s 1 वो क्या है दिस इज स्पिन मल्टीपल सिटी 2s 1 जो होती है वो है स्पिन मल्टीपल सिटी एंड इसको अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं s इज n 2 s जो होता है यहां पे ये वाली s वैल्यू इसका एक फार्मूला होता है मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था जब अपन मेन वी वाज डिस्क्रिप्शन वाले वो बिल्ड आएगा एंड देन आई टोल्ड यू दैट एस वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग एन बाय टू एंड एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ओके एंड व्हाट इज द एन एन इज एलएल कपलिंग कांस्टेंट यानी कि अगर इसको वन बाय वन वी विल डिस्कस What is LL coupling? What is LS coupling? What is SS coupling? So, जो L है, it is LL coupling. And what is the J? J is the LS coupling. Okay. So one by one we will discuss these things. But first you have to remember the formula for term symbol as well as atomic terms. That is also known as spectroscopic term. So, what is LS or Russell Sonder coupling? LS जो coupling होती है, that is also known as Russell Sonder coupling. ये ना तो ये ना तो सुविध है, ये बढ़िया लगता है। Okay, so what is LS or Russell Sonder coupling that we have to understand? that we have to discuss so this is the this is applicable to system in which spin orbital instructions are relatively small yani ki jab spin orbital instruction hota hai jo orbital mein jo spin hoti hai unme jo instructions hota hai agar wo relatively bahut small hai then this russell sonder coupling or russell coupling is applicable in this scheme the individual orbital angular momentum of the electrons coupled to give a resultant angular momentum represented by m so this is ki me first kya hota hai jo orbital ka individual orbital angular momentum hota hai individual orbital angular momentum electrons ka jo hota hai wo aapas mein couple hota hai and they give a resultant angular momentum that is represented by f it is also known as ll coupling that we will also discuss In next slide. Okay, so first we क्या हो रहा है? Electrons का जो individual electrons हैं, उनके से suppose for example there are two electrons, और दोनों electrons का क्या होगा? Individual orbital angular momentum होगा. Then this ये जो दोनों electrons का angular momentum है, orbital angular momentum, that will couple to give a resultant angular momentum, and that is given in the capital F. Similarly, the individual spin electron momentum. जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है दो इलेक्ट्रॉन है सपोज सपोज देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव इंडिविजुअल स्पिन देन 
the spin will be coupled. The spin momentum होगा वो भी coupled होगा and it will give rise to a result as a spin angular momentum that is it is the right capital class. Okay, so जो orbital angular momentum है resultant angular momentum that is LL coupled and जो uh, spin angular momentum है coupled that is SS coupled. The angular and spin momentum also coupled to give the total angular momentum represented by J. Now, what is the J value? J क्या होती है? जो electrons का orbital angular momentum है वो and जो spin angular momentum है तो दोनों momentum क्या होता है? आपस में couple होते हैं और एक total angular momentum बनाते हैं that is J. So, J value आपको समझ में आ गए? So, J can take quantized Quantized positive value ranging from L minus S to L plus S. Yeah, then S plus L plus S to L minus S. Okay, so J ki value upon this we find out what is L minus S to L plus one. And so this is the bracket type. Look at the lines. Look at this. It means that J will always be positive. J ki jo value hogi, wo hamesha kya hogi? Positive hogi. So ek baar main aapko wapas se samjha dega. Simple language mein. Suppose there are two electrons in the orbitals and both electrons have their individual orbital angular momentum. So, dono electrons ka jo orbital angular momentum hai, individual, that will be coupled and will give a resultant angular momentum that is represented by capital S. Similarly, both electrons will have their individual spin angular momentum and both spin angular, spin electron momentum will couple and give a resultant spin angular momentum that is S. Okay. Now, orbital angular momentum of these two electrons and spin angular momentum resultant. Huh? Resultant spin angular momentum and orbital angular momentum both will couple, uh, couple and give a total angular momentum that is represented by J. Okay. And J value is always positive and it can be quantized like from L minus S to L plus S. This is the thing. Now, how LS coupling occurs? LS coupling go from Tese Patalaga Sakaya to LS coupling to value of them, Tese Nikal Sakaya, that we will discuss. First, we have to determine the resultant spin angular momentum or SS coupling. So, first, we have to give another time to do a spin angular momentum of both electron, a char electron, and the electron. So, we have to give another इंडिविजुअल स्पिन मोमेंटम देखना पड़ता है फिर उनको आपस में कपल करने के बाद एसएस कपलिंग जो होती है वो अपने को रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वी हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग वी हैव टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एल एल कपलिंग सो जो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो आपस में कपल होने के बाद जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलता है ओके रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलता है उसको भी अपने को वी हैव टू डिटरमाइन सो देयर आर टू स्टेप्स फॉर फाइंडिंग आउट एलएस कपलिंग फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज एसएस कपलिंग एंड सेकंड वन इज वी हैव टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एलएल कपलिंग अगर दोनों अपने को मिल जाते हैं देन वी इजीली वी कैन फाइंड आउट द एलएस कपलिंग ओके सो फर्स्ट वी आर डिटरमाइनिंग द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एसएस कपलिंग ये अपन कैसे रिजल्ट एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करेंगे दैट वी हैव टू डिस्कस फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ ठीक है आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है हाफ ओके व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सब सेल अगर किसी ऑर्बिटल में दो या दो से ज्यादा टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो उनके क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल होंगे और एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जिसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर एस कहते हैं ओके एंड दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो एस वैल्यू आती है वो इट कैन बी गिवन लाइक एस इज इक्वल टू स्मॉल एस1 प्लस एस2 कोमा स्मॉल एस1 प्लस एस2 माइनस 1 और ये जब तक पॉजिटिव वैल्यू रहती है तब तक अपन इसको निकाल सकते हैं यानी कि एस1 माइनस एस2 वेयर जो ये लाइन वाला साइन है मोलोडम साइन दैट इज दैट इंडिकेट्स दैट एस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव ये कहीं पे भी ऐसा आता है इसका मतलब समझ लो कि अपने को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू तक ही माइनस 1 माइनस 1 करते रहना ओके सो 
कैपिटल एस क्या हो गया ये हो गया रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंट स्मॉल एस क्या हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन नंबर एस टू दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन नंबर ओके नाउ फॉर एग्जांपल एस वैल्यू फॉर ऑर्बिटर सबसेल मींस ऑर्बिटर सो एस वैल्यू फॉर अ सबसेल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटर विल बी नाउ सपोज वी आर हैविंग टू पी इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एस वैल्यू फॉर दोस ओके सो एस कैपिटल एस वैल्यू का फार्मूला ये है स्मॉल एस 1 प्लस स्मॉल एस 2 सो दोनों दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की स्पिन क्या होगी हाफ हाफ ही होगी तो प्लस एस वन की वैल्यू कितनी हाफ एस टू की वैल्यू भी हाफ देन कोमा एस वन प्लस एस टू माइनस वन सो हाफ प्लस हाफ माइनस वन इनकी वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगी क्योंकि हाफ प्लस हाफ वन माइनस वन जीरो देन हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन अगर इससे अपन और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या वैल्यू माइनस में आ जाएगी बट वी हैव टू गो फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू अपने वैसे पॉजिटिव वैल्यू तक ही जाना नेगेटिव वैल्यू नहीं जाना तो अपन यहीं पे इसको स्टॉप इस कर देंगे तो एस वैल्यू कितनी आ गई पी इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैल्यू तो आ गई एस की वन एक वैल्यू आ गई जीरो दिस इज द थिंग नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पिन मल्टीपल सिटी इन स्पिन मल्टीपल सिटी का फॉर्मूला क्या होगा टू एस प्लस वन ओके इट इज रिटर्न इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द सिम्बल फॉर द स्टेप यानी कि ये कहा दी जाती है जो लेफ्ट हैंड के कोने पर फर्स्ट जो स्लाइड में आई डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ 2s फॉर्मूला फॉर 2s प्लस वन एल एंड जे तो अपर लेफ्ट साइड में इसको ऊपर लिखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन मल्टीपल्सिटी इफ इट इज वन देन वी कॉल सिग्नल सिंगलेट इफ इट इज टू देन डबलेट इफ इट इज थ्री देन ट्रिपलेट एंड सो ऑन सो 2s प्लस वन की वैल्यू अगर वन है तो वी विल से इट इज सिंगलेट अगर 2s प्लस वन की वैल्यू टू है तो वी विल से इट इज डबलेट थ्री है तो ट्रिपलेट एंड फोर है तो ट्वेंटेट पार्ट रेट पांच है तो ट्वेंटेट लग जाए नाउ सेकंड क्या होता है डिटरमिनिंग ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एल एल कंपनी ओके सो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स विथ एंगुलर क्वांटम नंबर एल वन एंड एल टू इंटरैक्ट द रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर एल इज गिवन एज सो अपने को पता है अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा दोनों का अगर एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है तो एल एल कपलिंग यानी कैपिटल एल के वैल्यू अपन हाउ वी विल फाइंड आउट तो फॉर्मूला क्या है एल कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल वन प्लस स्मॉल एल टू कोमा एल वन प्लस एल टू माइनस वन एल वन प्लस एल टू माइनस टू एंड सो ऑन और ये जो मॉडल कॉन्स्टेंट साइन है इसका मतलब क्या होगा कि अपने को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू तक की वी हैव टू कंसिडर ओके अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वापस पी में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैपिटल है की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ओके सो एल वन की वैल्यू कितनी है वन एंड एल टू की वैल्यू कितनी है वन दोनों की वैल्यू वन वन क्यों है दोनों की एंगुलर मोमेंटम जैसे पी है पी सब सेल है तो पी के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है दोनों के लिए सपोज सब मान लेते हैं कि एल वन की वैल्यू वन है एल टू की वैल्यू भी वन है तो we will put this value into the formula and find out the l value so suppose l1 is equal to 1 l2 is equal to 1 so capital is equal to 1 plus 1 this ki value kitni aage 2 l plus oh sorry 1 plus 1 minus 1 value aage 1 1 plus 1 minus 2 value aage 0 ab isse aage apan nahi chalenge why because we have to consider only positive value ab isse apan aage chalenge we will have negative value that we are not consider So, L की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई वन आ गई एंड जीरो आ गई अब आपको पता है मैंने इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गल डायग्राम वी डिस्कस दैट इफ एल इज इक्वल टू जीरो देन इट रिप्रेजेंट्स एस एल इज इक्वल टू वन इट रिप्रेजेंट्स पी एल इज इक्वल टू टू इट रिप्रेजेंट्स डी एंड एल इज इक्वल टू थ्री देन इट रिप्रेजेंट्स एफ ओके सो इसमें कितनी वैल्यू आ गई एल की टू आई वन आई एंड जीरो आई 
सो वी विल इस टर्म कौन सी आ गई डी आ गई पी आ गई एंड एस आ गई जीरो के लिए एस वन के लिए पी एंड टू रिप्रेजेंट्स डी दिस इज द थिंग देयरफॉर पी टू इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री एनर्जी स्टेट ये जो एस पी डी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म एंड जो एनर्जी स्टेट्स कहते हैं सो पी टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री एनर्जी स्टेट्स लाइक एस पी डी फॉर देन एल क्या हो गई जीरो वन टू ओके सिमिलरली अगर डी टू इलेक्ट्रॉन है इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव एनर्जी स्टेट कैसे होगा इसको फाइंड आउट करते हैं सो एल डी टू है दोनों की सपोज एल की वैल्यू टू एंड टू है ओके okay. अब टू टू क्यों आती है दोनों के लिए डी की वैल्यू क्यों आती है ये अपन एग्जांपल से समझेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है ओके सपोज डी के फर्स्ट ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है डी ऑर्बिटल के लिए प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू सपोज पहले ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के लिए प्लस टू प्लस टू हो गई सिर्फ दो टू एंड टू डेट्स वाई So if we uh, if we will find the L value for d two electron, then two plus two formula put करेंगे two plus two minus one two plus two minus two two plus two minus three or two minus two. क्यों गए अपन यहाँ तक? यार यहाँ पे four कर देंगे अपन two plus two minus four. इसको ऐसे तो मुझे two plus two minus four. अब four तक क्यों गए? क्योंकि अपने को zero तक जाना है. जहाँ तक possible है positive value वहाँ तक अपने को जाना है. सो टू प्लस टू फोर आ गई फोर के लिए कम सिंबल क्या होता है एनर्जी स्टेट जी टू प्लस टू माइनस वन थ्री एफ टू प्लस टू माइनस टू 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 डी देन टू प्लस टू माइनस थ्री वन देन पी टू प्लस टू माइनस फोर देन जीरो एस ओके सो दिस इज द दिस इज हाउ वी डिटरमिन द रिजल्ट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट नाउ एल एस कपड़े How to determine the total spin angular momentum? Total spin angular momentum. Bro, let's just find out the time. That is LS coupling, which is the value for J. So, in an atom, the magnetic effects of resultant angular momentum. In an atom, the magnetic effects of resultant angular momentum L. एंड द रिजल्ट इन स्पिन मोमेंटम एस ये दोनों अपन ने अभी लास्ट दो स्लाइड में डिस्कस कर लिए हाउ डू वी फाइंड आउट द एल वैल्यू एंड एस वैल्यू सो एल एंड एस कपल टुगेदर टू गिव न्यू क्वांटम नंबर दैट इज जे उसको क्या कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय जे एंड जे कैन बी ऑप्टेन लाइक दिस फार्मूला वही सेम जस्ट आपको L plus n s use करना है, so j is equal to L plus s, L plus s minus one, s plus s minus two and so on, L minus s, okay? Or we can say L plus n to L minus s, and this modulum point sign represents the positive value on. The j value are separated by one, and this sign indicates absolute value of L minus n, so that j is always greater than or equal to zero. The J value is written as a subscript in the term symbol. जैसे आपको first formula में बताया था मैंने J value L के नीचे subscript में लिखा गया था. Now how can we determine the term symbol? The main thing is J ground is required to determine the term symbol for particular ion. So how to how do we determine the term symbol that we have to discuss now? So the term symbol for any atom or ion is given as this is the formula as I told you. 2s plus 1 lj 2s plus 1 is spin multiplicity l kya hai resultant orbital angular momentum for spd f the l value is 0 1 2 3 and what is the j j is the total spin orbital angular momentum okay now for example if you want to find out the term symbol for carbon having configuration 1s2 2s2 2p2 okay 1s2 2s2 and 2p2 iske liye apne ko suppose term symbol nikalna hai example so with this example we you will better understand the term symbol okay so for example we are having carbon atom and we have to find out the term symbol for carbon atom and carbon atom we have the electronic configuration for carbon atom is 1s2 2s2 
two p two. Okay, so c is equal to carbon one s two two s two two p two. In this form, one s two dono electron a ki orbital me two s two dono electron a ki orbital me and two p two one electron first p x orbital and second electron is occupied in p y orbital. Okay, and we know the m value for p plus one to minus one. So this orbital के लिए one, इसके लिए zero, इसके लिए minus one. This is the m value. Okay, for field orbital, l and s is always zero. ये जो field orbital होते हैं, इनके लिए हमेशा l and s zero होते हैं. So we have not to consider this field orbital. इनके लिए अपने को निकालना, अपने को सिर्फ unpaired electron जहाँ होते हैं, या जो field orbital नहीं होते हैं. उनके लिए अपने को कंसीवर निकालना रहता है ओके तो दिस इज द थिंग नाउ वी विल सी द नॉन फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो इन केस ऑफ पी टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर टू दो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम यूजिंग दिस फार्मूला मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट डिस्कशन दैट s n 2 n व्हाट इज द n n इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड वी नो दैट In case of p two, there are two unpaired electron, so n value is two, so s value two by two is equal to one. So s ki value agar one aa jati hai, then we have to find out the spin multiplicity two s plus one by using this formula. So just put the value of s in this formula and find out the spin multiplicity. So two into one plus one gives three. So two s plus one ki value hoga three. Okay. तो फॉर्मूले में अपने को एक चीज तो पता चल गई कि 2s प्लस 1 की वैल्यू कितना लिखना है अपने को वी हैव टू राइट 3 नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l s की वैल्यू पता चल गई नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द l वैल्यू यूजिंग द फार्मूला l इज इक्वल टू सम ऑफ m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन ऑर्बिटल सो l की वैल्यू अपन कौन से फार्मूले से निकाल सकते हैं कि जितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है ऑर्बिटल्स के लिए उन सब को सम कर दो उसके जो नंबर आता है वो होती है एल की वैल्यू सिंपल्स जैसे मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू गिवन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल प्लस वन टू माइनस प्लस एल टू माइनस एल पी ऑर्बिटल के लिए ओके किसके लिए भी पी ऑर्बिटल के लिए ये तो जनरल फॉर्मूला है प्लस एल टू माइनस एल किसी भी ऑर्बिटल के लिए अपने को कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओके एंड जो एल वैल्यू होती है फॉर एस पी डी एफ के लिए दैट इज जीरो so there are two electron in p orbital as we are discussing so m value for each electron will be plus 1 and 0 okay teen orbitals and p ke p ke teen orbitals hai dekhna aur samjha dekhta hu ek minute dekho ye p orbital hai teen ओके okay. और पी के लिए अपने को पता है एल की वैल्यू कितनी होती है वन और प्लस एल से अपने को माइनस एल तक वैल्यू होती है और एल की वैल्यू पी के लिए वन होती है तो प्लस एल यानी कि प्लस वन तो यहाँ हो गई ओके okay. इस और वीडियो के लिए कितनी हो गई जीरो इस और पेडल कितनी हो गई माइनस वन और अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है ओके सो दोनों इलेक्ट्रॉन और अपने को एम की वैल्यू कैसे निकाल सकती एल की वैल्यू जो निकालनी है वो कौन सा फॉर्मूला यूज अभी मैंने बताया आपको डिस्कस किया कि जो एम की वैल्यू होती है उनको सम कर दो जोड़ दो आपस में तो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की एम की वैल्यू कितनी है वन और जीरो तो दोनों की अगर करेंगे तो वन प्लस जीरो कितनी आ गई वन और अगर वन है, है आ जाती है तो उसके लिए कम क्या हो जाती है कम की वैल्यू क्या हो जाती है मैंने सर को बताया कम की वैल्यू कितनी हो जाती है वन है तो कम की वैल्यू कितनी हो जाएगी टर्म क्या होगा एस पी डी एफ चारों में से क्या होगा टर्म 
वेरी गुड ओके ये चीज समझ में आ गई आपको आगे वापस चलते हैं अपन अभी स्लाइड के ऊपर ओके सो एल की वैल्यू क्या होगी प्लस वन प्लस जीरो गिव्स वन ओके सो फॉर डिटरमाइनिंग जे वैल्यू फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट पॉसिबल नंबर ऑफ जे वैल्यू एल की वैल्यू आ गई आपके पास एस की वैल्यू आ गई now we have to find out the j value so for that we have to find out the possible number of j value means j value ke kitne number possible hai uske liye aapko do cheez yaad rakhni hai if n value is equal to or greater than s agar l ki jo value hai wo s se barabar hai ya zyada hai to possible number of j value uske liye kaun sa formula use karna hai 2s plus hai and if l value is less than s एस वैल्यू जो है वो अगर लेस देन एस है ओके ओके सो इफ एल वैल्यू इज लेस देन एस देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला जे इज इक्वल टू टू एल प्लस वन तो इससे क्या पॉसिबल वैल्यूज आई जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में अपन ले लेते हैं एल की वैल्यू कितनी है वन और एस की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास टू नंबर ऑफ अनपे इलेक्ट्रॉन ना एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपे इलेक्ट्रॉन बाय 2 सो एल की वैल्यू कितनी आ गई थी एल की वैल्यू आ गई 1 यहां पे एंड लास्ट स्लाइड में अगर अपन चेक करते हैं तो एस की वैल्यू भी कितनी आ गई थी 1 ये देखो 1 ओके सो दोनों की वैल्यू कितनी होगी इक्वल हो गई सो अपन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे एल वैल्यू इज इक्वल टू एस देन नंबर ऑफ पॉसिबल जे वैल्यू इज टू एस प्लस 1 2 की वैल्यू कितनी तो इसके लिए P2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए टोटल जे वैल्यूज कितनी होगी दो नंबर होंगे मतलब कोई वैल्यूज होगी टोटल मतलब टू वैल्यू थ्री वैल्यूज होगी सर ओके ये बात समझ में आ गई आपको yes, ओके, सो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द ग्राउंड स्पेक्ट्रम टर्म सिंबल अपने को पता चल गया कैसे निकालना है फॉर्मूला यूज करना है अब अपने को ग्राउंड स्पेक्ट्रम कैसे निकालते हैं वो भी एक बार सीख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सोल्व सम एग्जांपल, सो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द टर्म सिंपल ओके सो द ग्राउंड स्टेट टर्म और लोएस्ट एनर्जी स्टेट विल बी और मैक्सिमम स्पिन मल्टीपलिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सो ग्राउंड स्टेट टर्म या लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होगी वो क्या होगी मैक्सिमम स्पिन मल्टीपलिटी होती है वही उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी दो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है दो हो जाएगी इसकी वैल्यू इफ देर आर मोर देन वन टर्म्स अगर एक से ज्यादा टर्म्स आती है विद द सेम मल्टीपल सिटी अब किसी केस में अगर मल्टीपल सिटी तो सेम है लेकिन उसके टर्म्स एक से ज्यादा दो हैं या तीन है तो उसमें क्या करेंगे जो जिसमें एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही ग्राउंड स्टेट टर्म होगी फर्स्ट क्या हो गया अगर सिर्फ अपने कंपेयर करना है टू एस प्लस वन स्पिन मल्टीपल सिटी तो स्पिन मल्टीपल सिटी की जो मैक्सिम वैल्यू होगी देट वुड बी ग्राउंड स्टेट टर्म Then, अगर स्पिन मल्टीपल सिटी सेम है बट वी हैव मोर देन वन टर्म देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म सेकेंड केस थर्ड केस क्या होगा फॉर हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड शेल द ग्राउंड स्टेट टर्म इज दैट विच हैज लोएस्ट जे विल अगर किसी केस में हाफ फील्ड है और विटल्स या फिर लेस देन हाफ फील्ड है तो उसके लिए लोएस्ट वैल्यू जो होगी जे की That would be ground state term. Or if more than half filled, hai, then ground state term will be the highest value of J. J ki jo highest value hogi, wahi uski ground state term. Ab for example, in above case, above case mein jo apn P two electron ke liye padte hain, carbon ke liye, we have determined. Apne ko pata chal gaya hai ki S ki value kitni thi one, two S plus one ki value kitna tha three. And L की वैल्यू कितना हम फाइंड आउट किया अब तक ने वन सो L अगर वन है तो इट कोरोस्पॉन्ड P टर्म दिस इज़ द सिंपल 
नाउ एस इज लेस देन एस एस जो है इक्वल या लेस देन एस यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है एल इज लेस देन और इक्वल टू एस देन वी हैव टू यूज टू एस प्लस वन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट पॉसिबल नंबर ऑफ जे वैल्यू ओके सो टू एल प्लस वन टू इंटू वन प्लस वन जीवल टू थ्री तो जे वैल्यू कितनी हो गई थ्री हो गई टोटल जे वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी सो जे वैल्यू की आप टोटल नंबर तो थ्री आ गए बट इनकी वैल्यू कितनी होगी दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एल प्लस एस टू एल माइनस एस ओके सो एल और एस की वैल्यू कितनी है वन एंड वन तो वन प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस वन माइनस वन वन प्लस वन माइनस टू तो वन प्लस वन टू आ गई वन प्लस वन माइनस वन वन आ गया एंड वन प्लस वन माइनस टू जीरो आ गया अपने जीरो से आगे चलना नहीं है माइनस में तो वी विल स्टॉप ये सो देखो अभी फॉर्मूले से पॉसिबल नंबर ऑफ जे वैल्यूज विल बी वन थ्री एंड यहाँ पे भी अपन ने कितने निकाल दिए टू वन एंड जीरो थ्री वन टू एंड थ्री दिस इज दिंग पॉसिबल नंबर ऑफ जे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं so ab hello we have to find out the uh, terms we have to write the term symbol for p2 electron okay so now we have can write the term symbol for p2 electron like formula to kya apne paas 2s plus 1 lj 2s plus 1 ki value kitni hai 3 nikal li apan ne l ki value kitni aayi वन आई है वन किसके लिए होता है पी के लिए आपको पता है जीरो होता है एस के लिए वन होता है पी के लिए तो अपन ने एल की वैल्यू कितनी रख दी पी और जे की वैल्यू कितनी आ गई टू भी आ गई वन भी आ गई जीरो भी आ गई सो वापस अपन लिखेंगे थ्री पी टू थ्री पी वन थ्री पी जीरो ओके नाउ द ग्राउंड स्टेड टर्म विल बी थ्री पी जीरो अब थ्री पी जीरो की होगी ग्राउंड स्टेड टर्म क्योंकि देखो स्पिन मल्टीपल सिटी सब में सेम है स्पिन मल्टीपल सिटी सब में सेम है तो अपने को ये कंसीडर नहीं करेंगे देन एल वैल्यू भी सेम है वो भी कंसीडर नहीं करेंगे अब अपने को जे वैल्यू वी हैव टू सी द जे वैल्यू और जे वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड होते हैं तो उनके लिए लोएस्ट वैल्यू जो होती है जे की वही उसकी ग्राउंड स्टेट होती है तो लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी जीरो सो देट्स वाई ये क्या हो गई थ्री पी जीरो इज द ग्राउंड स्टेक्टम फॉर पी टू इलेक्ट्रॉन ये बात समझ में आ गई कि आपको यानी 